Okay, so good morning guys. No? So for this morning, it will be more like a siguro live charting na lang. No? Kasi <coughs> kakagising ko lang. And, uh, wala pa ako masyado nakikita ang movement sa chart. Unless hindi na, niya, hindi na siya ngayon sumusunod dun sa, ano natin, sa mga ginawa nating predictions ng isang araw pa. No? So ngayon is... So, di ba, ina-expect natin na makakita ng head and shoulders. So, nag-form naman siya. Yun nga lang is nag-bound siya pataas, di ba? So, with this, ano, being said, so, sa tingin ko, invalidated na yung ating uh, head and shoulders na inaasahan para mag-breakdown siya dito, no? So, yan, yeah, siguro, linis ko lang muna siguro yung chart natin para lang hindi tayo masyadong, ano, para mas makita natin yung birds eye view, mga malinis, yan. So, yan. Kita nyo ba? Kasi sabi din natin kapag para siya nagagawa ng symmetrical triangle na malaki. Ayan. So, ito. Namit na niya yung target, di ba? Ayan. Namit na niya yung target. Nung na-hit na, -hit na niya, nagsa-sideways na siya. Di ba? Weak lang yun lang kahit sa target niya. Siguro, yun is uh, alisin na rin natin, no? Para lang safe tayo. At least, uh, ayan, sinan ko naman yun dito sa ating, ano, ito. Hindi pala yan. Ito yung, ano na, kahapon. So, ayan, nahit nga yung SL ko dyan. And then, wala tayo magagawa. Nahit na yan. Gagawa. We should accept the fact that, uh, hindi talaga araw-araw, ang baga ay Pasko, no? So, hindi laging aayon sa atin ang panahon, no? So, yan. Ganun lang. Pag hindi na hit, edi, hindi. Ano gagawin natin, di ba? So, kung nag-short kayo, kasabay ko. So, pasensya na kayo, guys, no? Hindi ko rin naman alam magkakaganit eh. So, yun na. Wala namang perfecto sa trading, di ba? And then, ngayon, what is... What's good in here, no? So, yan. Ginagapang niya ulit. So, kung makikita natin, siguro, hindi na to double tap. No? Pero still, isa pa rin siya, ano, significant area, no? At siguro, hindi rin talaga to isang, ano, Hindi siguro ito isang uh, symmetrical triangle. Kasi kung symmetrical triangle ito is uh, nahit na niya si for sure yung kanyang target, no? So, yan. Siguro alisin ko na rin ito, no? Alisin din natin yan. Parang sure na malinis na, no? Yan. Maganda, di ba? Marami tayong nakikita ng ano. Kumbaga, mas malinis yung nakikita natin, no? Ayan. Mas malinis, di ba? Ang nakikita natin dito pala, guys, is uh, nagpa-pump siya dito, no? Pero ang nakikita natin dito sa recent candles, sobrang late ng volume, di ba? Dito ba yung tango ba? So, dito pala na hit na yung ano ko gabi. Stop loss ko. No? So, yan. Hindi siya nag-form lang tuloy-tuloy. And, kita natin, this area is a very significant area, diba? Tignan natin, siguro dito. Okay, so 1 hours, tinatry niya mag-flip bullish. No? So, 4 hours is still retesting. Diba? Kasi... Nagkaroon na siya ng candle close sa ibabaw, pero... Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kasi sa kanyang lagay, he supposedly... Kita natin is inuulit-ulit niyang itest to. Area na to, di ba? And then, ano ito? Ang hirap ngayon eh, oh. Wala masyado makita ng... Details. Siguro ito pa, 
obvious support line. Obvious support line yan eh. So, kung wala ka nang makita ng ano, siguro gamitan natin ng Fibonacci retracement, no? So, dito, recent swing high, may swing low, So, yan. Andito siya ngayon sa 786618 area, di ba? So, yan. Dito natin. Kung nagkaisa 4 hours, wala tayong naging 4 hour candle close sa ibabaw niyan. So, ganun siya significant, no? So, yan. Tapos, recent swing high. Eh, recent swing low to recent swing high. So, yung possible support area niya, di ba? So, it makes sense kasi, di ba, nag-aago buhay siya doon. So, hindi natin siguro ng box. Para ang tanda natin. And then, so, ito, di ito. Okay. No? So, yan yung area na dapat natin siguro tingnan, no? Okay. Ano kung dito tayo sa short term magbabas, eh. It's a recent swing high. Ano dito? Ah, so, kung mabibreak niya yung 76618 area. Which is matindi talaga siyang ano, resistance, no? So, possible natin siyang makita mag-pump, no? Possible na niya i-break yung, ano, mag-pump pataas. So, possible lang yan. Hindi pa rin niya confirm kasi kita ko nga decreasing yung volume dito. Diba? So, kita niya 30 minutes dito sa hourly pero ganyan pa rin yung kandila, ganyan lang yung volume. Diba? And then... Ang dito naman, mga swing eh, so sa swing low, ito yung possible niyang maging support area, 33.4k, diba? Box ulit tayo, box, and then, ayan, so magpupuno tayo ng box dito, no? So, makikita nyo, ito support area na ito ngayon is confluence sa hourly EMA 200. Which is recent eh, di ba? Ano siya, matibay siyang resistance. Siguro pagka natin, ano nga, ito ibang kulay, orange. Yan, yeah. zoom in view, gawin natin na siya, orange. Para lang may coding, di ba? Ayan. Tingnan naman natin sa daily. Diba? Declining volume na siya. It's a declining volume. Pag tumata, so yung price action niya, diba? Tulad dito. Dito, medyo malaki. Pero kita niyo yun, may anlaki ng wick sa taas. So, bearish move yan. Diba? Ito, bumagsak. Malaki yung volume. Pero may wick sa baba. Diba? Diba? Still, pwede pa rin natin ganyan yung ganitong case. Extend natin to. So, yan. Extend natin to. Ayan. Di ba? So, ito. Possible area pa din. Ayan. And then, sa daily. Bearish pa din sa daily. Kung sa EMA Raven tayo magbe-base, bearish pa din, di ba? Hmm. Okay. Okay. 
Hmm. We'll see na ano mangyayari dito. Ito. Ah, uh, Lunes ba ngayon? So Monday na, no? Siguro magtatagumpay dito ang Bulls para may pagtanggol tayo dito sa ano. Very scenario kasi itaas ulit nila around 34k, no? So, yeah. We'll see pa rin kung mangyayari mamayang alas 8. No? So, kasi 8am ng Mondays. Ito yung mga pinaka-crucial points, no? So, yan. Yeah. Confluent na yan dito sa far time frame yung ating uh, AMA ribbon, no? If mag-breakdown yan dyan, so possible na mag-dredretso yan pababa. Di ba? So, yun lang muna siguro, guys. Para kay Bitcoin. So, si AXS breaking all-time highs talaga, ano? Walang tebay. Hindi siya nagpapa-watski. Di ba? Kasi bumabalik dyan. Break na ng daily niya, ano? So, ayan. Nag-confirm na siya ng malaking bearish divergence dito sa ating uh... ay tayo ba? Uh... Sa ating 4-hour uh, time frame is medyo meron na siyang bearish divergences. Di ba? So, dito. Sa area na to. Di ba? Yung RSI niya is pa baba. Yung kanyang price is tuloy-tuloy pagtaas. So, I guess, medyo masakit ito kapag nag-play out, di ba? Pero sa dailies, hindi pa naman siya ganoon ka-visible. So, 4-hour time frame pa lang. No? So, tingnan natin kung magpe-play out to So, magiging masakit yan. We can make the, the case na ganito. Mayroon siyang ginagawang parallel channel, no? Okay, so, isang parallel channel. Ayan, ganyan. Something just like that. Kapag na-break niya yung AMA20 marahil is... Uh, if break niya yung AMA20, pwede tayong bumaba dito. No? Para mabago siya mag-dredirect. Uh, target na para lang contribute. Like this. Maybe siyang ganyan. And then, if ever sa upside, break up, break out siya. Ayan. Around 33 cents. Pero, mag, ano siya, target niya will be around sa so AMA 200, di ba? Confluent. Around 8.67, no? O, tignan natin. Yan ang mangyayari sa kanya, no? Short term kasi is ginagapang yung AMA 20, di ba? So, ito sa so 1 hour time frame. Meron siyang nabubuong potential na ano. Inverted head and shoulders, di ba? So, if ever na mag-play out to. Yeah. I guess it's around here, no? Breaking all time high. So, tataas na naman yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Di ba? We'll see. na So, possible yan, no? So, yun lang muna para sa video na to. So, pasensya na kayo. Medyo nonsense yung video natin tonight. No? Ah, ito. This, this morning pala. So, tingnan natin kung magpa-play out ba itong gagawa natin sa buhay na to, no? So, yun lang guys. As always, secure profits and uh, protect your capital. Cut losses without mercy. Let's go.